morning. This is the day that the Lord has made. Amen po ba? So we're going to rejoice and be glad in it. Uh, ngayon pong araw na to, ang araw na ginawa ng Diyos, which is good. Ang pag-uusapan po natin ay, ang title po ay, Stop Doubting and Believe. So alam po ninyo, si Thomas, meron pong uh, bansag sa kanya. Meron pong tawag sa kanya. Lagi na lamang pag siya napapag-usapan, dinadagdagan ang pangalan. Ang sabi, siya si Doubting Thomas. Bakit? Kasi si Thomas gusto niyang makita at maranasan na muna ang sinasabi ng ibang nakaranas bago siya maniwala. Nakita kasi ng mga kasamahan niya si Jesus na nabuhay na maguli. Eh si Thomas wala doon eh noong si Jesus ay lumabas. Kaya sabi ni Thomas ay ito, John 20 verse 25. Unless... I see in his hands the mark of the nails and place my finger into the mark of the nails and place my hand into his side, I will never believe. Ayan po si Thomas eh. Talagang eh, medyo matigas. I will never believe. Eh ito po. Eight days later, dumating si Jesus at sinabi, John 20, verse 27. Then he said to Thomas, Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. And then sinabi niya kay Thomas, Stop doubting and believe. Kaya yan po ang title lang ating nag-share ko sa inyo ngayon eh. Stop doubting and believe. Then John 20, verse 28. Thomas said to him, My Lord, And my God. Alam po ninyo, minsan, para tayo si Thomas. Aba, pastor, hindi ako ha. Hindi ako magdududa kay Jesus. Siyang Diyos ko. Siyang Panginoon ko. Yes. Pero naniniwala ka bang siya'y mabuti? Why? Because it does not matter kung naniniwala kang si Jesus ang Diyos mo at ang Panginoon mo, kung pinagdududahan mo naman ang kabutihan niya. Alam po ninyo, maraming uh, stress ngayon ay galing po sa takot na mahawaan sila o ang kanilang mga mahal sa buhay, lalo na kung sila'y mga frontliners. Meron pong doktor na hindi na po umuwi sa kanila. Since nagkaroon ng ganitong pandemic, nag-stay na sa, uh, sa hospital. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kanyang mga magulang ay senior citizen. At sabi niya, ayaw niyang ma-expose pa yung kanyang mga magulang sa kanya who is coming from the hospital and uh, back to the hospital. Kaya ayaw na niyang umalis sa hospital. All the stress na nangyayari ngayon is because of that. Ayaw mahawahan ng mahal sa buhay. Meron po tayong kapatiran sa ibang bansa. Ito po ay nagtatrabaho din sa hospital. At noon po nangyari ito at nakita na yung marami ang na, 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 na kakasakit sa mga frontliners, ay nag-resign na. At ang sabi niya ay ayaw kong... I- ilagay pa sa risk ang aking mga anak, ang aking pamilya. Pero after a while, bumalik uli sa ospital, tinanggap naman ng ospital. Bakit? Eh, kailangan eh. Uh, lately nga, nabasa ko sa news eh, ang uh, lung center is looking for 200 nurses and they're willing to give a salary of about 37,000 na contractual lang for three months. Ang iba naman pong stress ay ang pinanggagalingan ay inaalala po nila ang kanilang hanap buhay. You know na marami pong business ngayon ay nagpahinga muna, kaya sila'y nag-iisip. Pero ito po ang gusto kong bigyan ng diin. 
Hindi po talaga ang pandemic ang reason ng stress na nararamdaman ngayon. No. Ang nararanasang worry and fear ay hindi dahil sa nangyayari, kundi nalimutan na nating ang Diyos ay mabuti. Kaya sabi po ni Jesus kay Thomas, yung sinabi ni Jesus, uh, stop doubting and believe, hanggang ngayon, nag-e-echo, umaalingaw nga, and it's being heard again, stop doubting and believe. Alam po ninyo, nagkakaroon lang po tayo ng pag-asa, kung uh, alam po natin na may magandang mangyayari sa future, doon po tayo nagkakaroon ng hope. At kung alam mo ang Diyos ay mabuti, then alam mong may ginagawa siyang kabutihan sa iyo at sa pamilya mo. Sa gitna man ng pandemic, nakikita man o hindi. Because if a person is good, nature niya na gumawa ng mabuti. And God is good, kaya ang lalabas lahat sa Kanya ay kabutihan. Nature niya yun eh. At ang pag ay lumalabas with disbelief, na anumang nangyayari, ang Diyos ay mabuti, kaya lalabas ang kabutihan niya. Kaya naman po, gusto kong i-diin, ipaalala, may plano po ang Diyos para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ito po ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. May plano ang Diyos sa iyo. At, at you know what? Hindi ito madidiskarel ng COVID-19. May plano ang Diyos sa iyo at maganda yon. Why? Because nothing will change the truth that God is good. And if nothing will change the truth that God is good, then nothing will change His plan for you. It is still to bless you and not to harm you. It is still to give you a hope and a future. Nananatili yon. Hindi yun na bago. Hindi na bago ang plano nung may nangyaring ganito. It's still good. The plan is still good. Bakit po? Because God's plan for you and for me is connected to His goodness, not to the consequences. Kaya maganda ang plano sa atin, kaya mabuti ang plano sa atin, kasi mabuti siya. And Psalms 34 verse 8 says, Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Kaya naman po, dahil ang Diyos ay mabuti, Walang puwang ang stress, ang worry, or ang takot sa iyo. Those of you, or you know somebody working as frontliners, they could be working in the hospitals, or they could be in the checkpoints, our ang ating magigiting na mga, mga pulis at mga sundalo, those who are working on in essential activities, ano ba yung mga essential activities? Those who are delivering your food. Those who are 60 years old and above. I have a news for you. The plan has not changed. It is still and will remain as a plan not to harm you. Those whose means of income was affected. The plan is still on. It is still and will remain to prosper you. At lahat na nangyayari ito will never change the plan. Maganda ang plano ng Diyos natin dahil siya'y mabuti. Ang nakakatawag pansin po sa pangyayari kay Thomas, hindi po siya ni-reject ni Jesus nung siya'y nagpakita ng pag-aalinlangan o pagdududa. Hindi sinabi ni, ni Jesus na sobra ka naman, tagal na natin magkakasama dito, hanggang ngayon ba, ganyan ka pa, hindi ka pa nagbabago. Walang ka-faith-faith. No. Sa halip, 
kinatagpo ni Jesus si Thomas sa kanyang pagdududa, sa point ng doubt, kinatagpo siya ni Jesus. Kaya huwag kang malulungkot kung uh, somehow nawalan ka ng trust or faith sa kabutihan ng Diyos. Kasi tulad ni Thomas, alam din ni Jesus ang mga tanong mo. Alam din ni Jesus ang mga doubts mo sa puso. Alam yan ni Jesus. At huwag kang magkilala. Hindi ka, ang salita sa Batangas ay susuatan. Hindi ka mumurahin. Hindi ka pagagalitan. No, no, no. Kakatagpuin ka ni Jesus sa iyong point of doubt. Katulad ni Thomas. Kaya asahan mo. Kakatagpuin din ikaw ng Diyos. Alam po ninyo, meron pong uh, nag-message sa akin. Uh, she is working in the States. Uh, basahin ko po sa inyo yung kanyang uh, message. Uh, uh, medyo iniklian ko ng konti ano po, pero ito po ang sinabi niya. Uh, word for word. Mapagpalang araw ho, Rev Ito. Ako ho ay si Babet. Dito ho ako, kasama ng pamilya ko na ninirahan sa Burke, Virginia. Matagal na ho akong Christian. College pa ako. Ako ho ang una sa pamilya. Napakabuti ho ng Lord sa buhay namin. Tunay na hindi niya kami pinababayaan. Hindi ho ako nakakapag-church lagi, gawa ng trabaho, nurse ho ako. Recent lang ho, pinadala ni ate Gigi ang record ng Sunday service ninyo at ako ho ay napagpala ng salita ng Lord. Nito hong nauso ang COVID, ako ho'y nag-alala para sa kalusugan ng pamilya ko at mahal namin sa buhay. Ako ho ay nanalangin sa Panginoon na i-spare niya ang pamilya ko at mahal sa buhay at ako'y magiging tapat sa Kanya. Salamat ho at God bless sa ating lahat na nagmamahal sa Panginoong Yesus. Babet. Ano pong, bakit ko binasa sa inyo yung message? Kasi gusto ko lamang pong idiin, kinatagpo ng Diyos si Babet sa kanyang point o parang naghihina, nagdududa, natatakot, nagwa-worry, kinatagpo siya ng Diyos doon. Sa point ng buhay niya na siya ay nag-aalala. Kaya po, kayo man, kakatagpuin din po kayo ng Diyos sa anmang puntos ng buhay na saan kayo. God will meet you. At si Sister Babit, po ngayon ay listening sa live stream at I know na ni-revive muli siya ng Panginoon at ang kanyang buhay ngayon ay kanya muling uh, ikinumit sa, sa ating Diyos, ang Panginoong Yesus. Kaya po, kung kayo nandito at nanonood, meron pong purpose si Lord. At ano to? God wants to tell you God wants to tell us na ano, na kung noong ikaw ay kaaway ko pa, ay inibig na kita, ngayon pa ba naman? Yan po ang sabi ni Abba Father. Yan ang gusto niyang sabihin. Ito naman ang sabi ni Jesus. Kung noong nagduro sa ako sa cross, ikaw ang iniisip ko, ngayon pa ba naman? At ito naman ang sabi ni Holy Spirit. Kahit ilang beses mo na akong sinaktan, hindi kita iniwan. Ngayon pa ba naman? Yan po ang gusto sabihin ng Diyos sa ating lahat. Now, dakinggan po natin si God habang kinakatagpo niya tayo, hagang habang kinatatagpo o kinakatagpo ng kanyang pag-ibig at kabutihan tayo sa oras na ito. Because God will meet you. There will be an encounter of love today. Number one, God takes care of His own. Psalms 23 verse 
The Lord is my shepherd. There is nothing I lack. Because God is good, you don't need to worry about any of your needs. How do I know that? Paano ko nalaman yon? Simple. Because I am a parent. I am a father. At ito po ang sabi ng Matthew 7.11. Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa humihingi sa kanya? Ito pong verse na ito ay grabe. Ito po ay nagsasabi na Yes, you're a father. And generally, this I know, generally, most of the fathers, they want to provide for their family. Generally. Of course, meron din namang mga amang, ano, pero yun pong nakakaharap ko generally. Iba't iba lang level, pero they want to provide for their family. Kaya ito ang ginawang uh, example ni Jesus. At ang sabi niya, eh kayo nga eh, masasama. Eh marunong kayong magbigay sa, ng kalob sa inyong mga anak. Eh, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa humihingi sa kanya? Providing for his family is a trait of a parent. Then imagine kung yung parent na yon ay good. The ultimate good. Dalawa na ang motivation. Ang pagiging ama at ang pagiging mabuting ama. Pero, Dagdagan mo pa. Ano yon? Father God is not just willing because He loves us. No. Father God is not just willing. He is also able. He does not just want to provide. He can provide. Kasi yung ama, yung mga iba minsan, yung ama, gusto namang magbigay eh. Pero sabi nila eh, yun lang ang nakayaan ng kuwi. Yan lang ang kaya kong ibigay eh. Pero gusto ko. Ang ating Diyos sa may ganito. Gusto ko talaga kayong bigyan at kaya ko. Now, it is the reason why I told you God takes care of His own. He may use people. Yes. Maybe people that you don't expect na gagamitin ng Diyos para sa'yo. God can even use the government. Kaya yung mga tumanggap na yan ng amelior- ano kanta? Amelio- amelioration, parang rasyon, ano? At yun naman hanggang ngayon ay hinihintay pa, eh, hintay-hintay lang. Kinukwenta pa ni Kapitan para magtama-tama yan. At, uh, kailangan ay nakasulat ang pangalan ninyo sa DSWD. He can use the government. Or he or God can even use uwak. Sabi ko, ang dami namang ibong magagamit. Uwak pa ang napili. Mas maganda ang kalapati. Mas maganda yung... Uh, but uwak? Lately lang, I found out. Kasi minsan may nakita akong uwak na lumilipad dito sa tabi natin. First time na nakakita ko ng malaking ibon. Kasi lagi ang nakikita ko ng mga maliliit na mga maya. First time kaya ako, sabi ko, anong ibon yun? Of course, may team sabi sa akin, yan ay uwak. Ah, eh bakit? Nakakapagtaka. Alam ko yung mga ibon, laging pag nakikita ng mga batay, pinapaltik, binabaril ng mga, bakit nakakalipad sila dito? Ito ibibaya na, poblasyon na. Sabi sa akin, wala ho masyadong nanguhuli ng uwak. Eh bakit? Eh madumi ho yan. Ang kinakain ho na yan ay yung mga madudumim bagay. Ah, and then I found out, uwak ang ginamit ng Diyos para pagpalain ang kanyang propeta. What is my point here? Pwede at kayang gamitin ng Diyos. Kahit mga taong hindi mo inaasahan, kahit nga kaaway mo, pwede gamitin ng Diyos na pagpalain ka. Now, what is the condition This is the condition. He must be your father and you his child. Because as I told you a while ago, Father God takes care of his own. Narunong niya magalaga ng kanya, ng kanyang family. Then, you must be a part of the family. 
Paano po ako magiging part ng family ni God? Una, we must repent of our sins. Sorry ha, hindi talaga pwede, pwedeng tanggap lamang sa Panginoon eh. Kailangan ng una, pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan at mag-agree tayo sa Diyos na what we were doing are against His will. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Panginoon na ididiin natin ang gusto natin at ang ating at lalapit tayo sa Kanya on our own terms. No. We must agree with Him that what we were doing ay mali. We must repent. Pagsisisihan. At, pang, at padalwa, ito yung malimit yung marinig sa mga services na pinapaulit sa inyo. Ano yon? Tanggapin si Jesus bilang Diyos Panginoon at tagapagligtas. Eh, hindi na po masyado ko nga haba, pero my point is this. Kapag totoong tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa puso mo, na iyong Diyos, Diyos ha, hindi tao lang, at tinanggap mo sa totoo, ng totoo sa puso mong siya ang Panginoon mo, ibig sabihin, siya nang masusunod. At tinanggap mo sa puso mong siya ang tagapagligtas, at hindi isa sa mga tagapagligtas ha, the only tagapagligtas. Wala nang iba. Si Jesus lang. If you will do that sincerely in your heart, kapatid, may mangyayari sa loob mo. Ano yon? The Holy Spirit will work, will move. At babaguhin niya ng loob mo, ipapanganak ang muli. Kapatid, born again is not a religion. It is what happened to a person who accepted Jesus as his God, Lord, and Savior. Yun po ang espiritong walang relasyon sa Diyos. Magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ang tawag ng Bible doon ay ipapanganak na muli. Something that was not there before will come out. You will be a new creation. At ito po magiging resulta. Hindi mo yun makikita because it happened inside, in your spirit. Pero mahahalata mo. Paano mo mahahalata? Because after this, after accepting Jesus as your Lord God and Savior sincerely, mapapansin mo, that new nature will lead you to live for Christ. You will live for Christ. You will not live anymore for ito, for, for you. For, uh, you will not live for, for anything but for Christ. Yan lagi ang mag, magiging gusto ng new nature mo. And good works will surely follow. Gusto mong gumawa ng mabuti. Not to earn heaven, not to gain credits at ikaw ay somehow ay makarating sa puntos na tanggapin ng Ama. No, good works will never bring you to heaven, but it will be the fruit, the result of what happened inside you. Kaya yung good works hindi pinagmamalaki yan because it is just a fruit. Yun lang ay bumunga yung nangyari sa loob mo. Yung iba ay pinagmamalaki, ako'y mabait, ako'y mabait. Sadya, dapat maging ganon. Ako'y matulungin. Dapat maging ganon. Bakit? Kasi nabago ang loob mo. So, now that you know kung ano ang condition para tanggapin ang pagiging ama ng Diyos at tanggapin ang pag-aalaga niya sa iyo, you have to do this. You must be a child of God. Now, if you have done this and you have uh, found yourself lacking something, Napansin mo, ba't ako'y wala nito? Ba't ako'y wala pa rin ito hanggang ngayon? But you know, God has provided eh. Alam mo namang nag-provide siya eh. It could be, I might be wrong ha, pero it could be, sinayang mo ang provision niya. Ano po ibig sabihin? Ganito kasi, ayaw kasi ng Diyos nang may sinasayang. Kaya pinapulot niya sa mga disipulo ang mga tinapay na natira matapos pakaini ni Jesus ang limang libong lalaki. Of course, sa pag, paghahati ng tinapay, may nalalaglag yung mga natira, pinaipon, at, at maraming naipon sila. Naisip ko noon, bakit kaya naman pinaipon pa ng Panginoong Yesus yung mga tinapay? Ay kayang-kaya naman ng Panginoong Yesus na magparami. Ayan na lang doon at pagkailangan magparami uli. Yun, yun ang nasa isip ko eh. And then I found out there is this word that says stewardship. Ano yon? Pagiging mabuting katiwala. 
If God has given you something, be a good steward of that. Ayaw naman ni Lord na sinasayang natin yung kanyang mga provision. Kahit pa, uh, He owns everything. Ina-expect ni Lord that we're gonna use it wisely and we will, we will be good stewards of those provisions. Okay? So number two. Ito po gaga kinuha ko lamang sa Psalms 23. Number two, God gives you peace. Psalms 23 verse 2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Alam mo yung mga tupa, they cannot drink in running water. Yung maingay na, na tubig, hindi silang maka, makainom doon. Gusto nila'y banayad na tubig. May peace. Dadalin ka ng Diyos sa lugar ng kapayapaan. Hindi sa, lugar, hindi sa place ng, ng pangamba at ng kaguluhan. No? Ililid ka ni Lord in a place, situation, where there is peace. Alam mo, kailangan natin yan eh. Kailangan natin ng kapayapaan. Kaya, y- yung lalaki, yung asawang lalaki, eh pagkakatapos niya magtrabaho, mag-opisina, gusto niya yan uuwi siya sa tahanan na may kapayapaan. Gusto niya siya mag- mag-re-recharge doon. Eh, ang mahirap naman eh, pagkadating naman ni eh, asawang lalaki, eh, sisimulan na ganyan eh, asawang babae ang litanya ng mga babayadan, ng mga nangyari sa ganyan. Ng mga... No, no, no. Bigyan mo muna siya ng time, ng peace. Gusto muna niya mag-recharge. Bakit? Kailangan ng ating system yon. Ganon din po ang Diyos. Dinadala niya tayo sa lugar ng may kapayapaan. Isa pong nakaka-frustrate, ay ito. Yung sabihin ng government na allowed na ang mass gathering by May 15 na papasok tayo sa general community quarantine coming from enhanced community quarantine. Anong ibig sabihin nito? Ang sabi daw po nila, pwede na pong mas mag, magkaroon ng church service. Of course, dapat lamang i-consider ang uh, social distancing at merong mask. Kaya naman po, nung yun ay nabalitaan namin, of course, masasaya ang mga pastor, masasaya ang mga leaders, at hindi lamang po dito, kundi sa iba't ibang churches. Kami po ay nag-usap na, na ni, ni Pastor Eric ng mga gagawin. Ang sabi ko eh, let's, let's provide mask doon sa mga walang uh, facial mask. And then, uh, humanda ka sa pagdami ng uh, mga services. Kasi, Hindi natin mapupuno ang lugar kaila, at dahil babawasan ng silya, we might have three, four services in one Sunday. Oh, we're planning. Until next day, <laughs> kagigising-gising mo pa lang, ay binulaga ka ng panibagong news na ano? Binawi. Binawi. Ay, tanda ko eh. Nagpa-order na ako sa Lazada ng uh, thermal scan. Yun bang ilalagay lang sa noo at lalabas ang tatamaan sa loto? <laughs> Tapos next morning, sasabihin, ay, sorry, hindi na. Bigay bawi na. Hindi na muli pwedeng mag-service. Alam mo, ipinakita lang ni Lord na hindi natin alam ang future. Yeah, hindi natin alam. Bakit? Hindi rin nila alam eh. At kung hindi nila alam ang future, tayong mga sasabihan, anong, wala. Talagang mag iba Kailan ba talaga? At dito papasok yung mga naririnig, sabi-sabi, ay baka daw mga by September pa eh. Ay, saan galing yan? Alam, wala. Usap-usapan. September na. Ay, ad- di ba ngayon ni May? April, May, June, July, August, September. Limang buwan. Ah, ah. Manana ba tayo niyan? At dito po pumapasok ang pag-alaala. Nawawala ang kapayapaan. Pero alam mo, hindi naman sasabihin ng Diyos na don't worry kung hindi niya minement yun eh. Ayaw ng Diyos na nagwa-worry tayo. Kaya dadalin tayo ng Diyos sa kanyang kapayapaan at sasabihin sa atin, ito 
Ako ang may control, anak. Ako ang may control, hindi ang government. Hindi ang COVID. I am the one sitting in the throne. I know what I'm doing. I know what I, kung anong hinahaya akong mangyari. I am in control. Relax ka lang. Dahil lahat ang nangyayari, may kapahintulutan ko. Walang nakalusot diyan ang hindi ko pilirmahan. Enjoy whatever comes to you. Nakakapagbigay po yan ng kapayapaan. God leading you to drink in still waters. God leading you to a green pasture. Bakit mo iisipin yung hindi mo naman kontrolado? Ito, dito po kasi ngayon lumalabas ang worry eh. Meron kang gustong gawin na hindi mo kontrolado. And I want to remind you, it does not matter even if you don't know what the future holds. What matters is you know who holds your future. Hindi, hindi ba ali kung hindi mo alam ang bukas, basta alam mo kung sino may hawak ng bukas mo. Yun lang yon. At saka hindi po magandang tingnan sa mga anak ng Diyos ang nagwa-worry. It does not good look on you. Bakit? Kasi ang anak ng Diyos na nagwa-worry ay parang hindi anak ng Diyos. Yan po mga nagwa-worry, may karapatang mag-worry kung siya'y walang ama sa langit. Mag-worry ka. Pero hindi ka orphan. May yama ka, ang ama mo'y mabuti. At hindi siya umaalis. Ay, babasahin ako sa inyo. Ito'y malimi ko sabihin. Pero gusto ko na namang sabihin. Matthew 6.26 Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet your, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Tingnan mong mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim o umaani o nag, nag-iipon ng pagkain sa refrigerator. Pero ang iyong ama sa langit ay pinapakain sila. Ikaw pa ba naman? Eh, ikaw ay napakalaging halaga kumpara sa kanila. May I ask you, sino ang nagpapakain sa mga ibon? Ang ama ba nila? No, ang ama mo. Ang ama mo, hindi yung ama nila. What is my point? Eh kung yun niyang hindi niya anak, pinapakain niya, at hindi lang basta hindi anak, ibon lang. Ang ginawa ng Diyos na comparison is napakalayo sa'yo para makita mo lamang at maunawaan na kung yun nga ay pinapakain, ikaw pa ba naman, ikaw ay anak? Kaya yung malimit kong sabihin sa mga nag-aalala, nagbo-worrying, at ikaw hanggang ngayon ni worried na worried pa, Wag na wag kang lalabas ng bahay. Bakit po? Baka may COVID-19? No. Baka may ibon at makita ka. Pagchismisan ka. At sabihin ng mga ibon, ba't kaya siya worried na worried? Ba't kaya ang noo niya ay kunot na kunot? Bakit kaya ang mukha niya ay napakahaba? At bakit kaya siya masyadong nagalala? At sasabihin ng isang ibon, baka hindi niya alam na siya ay may ama sa langit. Napag-chismisan ka pa. Hindi bagay sa anak ng Diyos ang worried. May ama ka. Amen? Kung may katabi ka, diya sa upuan mo, sabihin mo, huwag kang worried, may ama ka sa langit. Nakita ko ikaw, hindi mo sinabi. Okay, number three. God brings back your strength. Psalms 23 verse 3, He refreshes my soul. What is happening now is just a season. Ano ibig sabihin, Pastor? Meaning, it will not stay like this. Seasons change. Kaya naman, use this season para ma-refresh ang soul mo. Use this time to be closer to God. To listen and hear His words. Pag lagi yung hinintay mo ay ang mga news sa uh, kung ilan ang positive sa COVID at bantay mo araw-araw ang napapadagdag at para bagang hinihintay mo na may ma na number. Uy, 
malapit na sa 8,000. Uy. Pag ganyan, ang ginagawa mo na ang mga inputs mo ay yung mga, mga na, nababasa mong forwarded messages sa Facebook, at ikaw ay napakahilig magbasa, at ang mga binabasa mo ay mga experts' opinion about what's happening, nasasabihin, oh, this is man-made. Oh, this, is, uh, uh, this virus was made in a, in a laboratory somewhere. Somewhere there. At ang mababasa mo, oh, this is intentional. At ang mababasa mo pa, oh, hanggat walang vaccine, this is the new normal. And then may mababasa ka pa, kailangang makabuo ang mga tao ng immune, immunity dito na natural na lalabas at it may take two years. Pag ganyan ang mga inputs mo, tiyak, hindi ka marirefresh. Ano ang mangyayari sa'yo? Mababurden ka. Maho-hopeless ka. Madi-discourage ka. At pag ikaw ay drained na, empty na, come closer to God. Feast on His Word. Huwag kang kumain pag piyestahan mong salita. Huwag kang kumain ng salitang tingi-tingi lang yung mga turu-turu lang. No. Kumain ka sa buffet. Indulge on His Word. You don't even know kung anong kayang gawin ng salita ng Diyos sa'yo if you will just listen. You know, uh, I don't know if you have uh, listened to uh, our message, I think, Week ago, ang title ay Maranata. I have received so many good testimony about that message. I am encouraging you to listen to that. Ang title ng message ay Maranata. You could find it in J.A. Juan Rosario page. Bakit po? Because somebody messaged me after watching Maranata and I think she's not even, you know, Christian. And she asked me, paano ba maligtas? At noong nabasa ko yon, I called her and led her to a prayer of acceptance. Ano pa? One pastor, after watching this uh, message, told me, Pastor, simula nang mapanood ko yan, nawala ang takot ko tungkol sa second coming ni Jesus. Nawala ang takot ko. Pati ang aking inay, tuwang-tuwa kami. And then, may nag-message din sa akin, isang pastora na nagsasabi, yung kanilang mga kamag-anak na, uh, na dati ay hindi nakikinig ng mga ganitong messages, somehow, Kumilos ang Holy Spirit para pakinggan niya. At nung napakinggan niya, pinorward niya sa kagrupo niya, sa kanilang, uh, their member of a certain group, a religious group. At sabi nila, bro, panoodin ninyo to. Napakaganda. Kaya I am encouraging you. You don't even know what the Word of God can do to you. Just give it a chance. Buksan mo, pakinggan mo. Pakinggan mo with open ears. Hindi yung tuwing may sasabihin na kahanda ka ng iyong pangontra. No. This is not the time para maglagay ka ng walls. This is not the time para ilabas mo na naman ang pagka, you know, yung, yung, yung salitang may kanya, i-open mo muna ang iyong sarili. Because this is God knocking on the door of your heart. And telling you, please open that door and I want to enter. God wants to refresh your soul and feast on God's Word because you have time to do it. Number four, God will direct you. Psalms 23 verse 3, He guides me along the right paths for His name's sake. Pag hindi mo alam ang gagawin mo, nakaka-frustrate. 
And then ayaw mo magkamali, kaya hindi ka basta makadecide. Let's say, gusto mo magpakasal. Ay meron ngayong uh, quarantine. Di mo malaman ang gagawin mo. Magpapakasal na ba ako ng kamilang? Uh, nandiyan kasi ang mga parents sa namin. Uh, ano ba yan? Eh, and then, lulumapit ka doon sa pastor. Sabi ng pastor, sige. Sabi naman ng asawa ng pastor, eh, hindi ko lang alam kung bukas ang munisipyo. <laughs> Sabi naman ng pastor, ay di hintayin natin magbukas. Eh, pero magpakasal na kayo. At hindi mo malaman ang gagawin mo. Pa, paano yun? Saan ko gagawin? Hindi mo pwede yung marami. Ay, pwede naman. Eh, di kahit kayo nalaan dalawa. At kapag hindi mo alam ang iyong gagawin, nakaka-prostrate. Ang daming gusto mong isa lang ala. Gusto ko nandoon ng parents ko. Gusto ko nandoon ng aking, uh, uh, ang aking live group leader. Gusto ko nandoon ng aking mga ninong. Gusto ko nandoon ng aking kamag-anak. Ma-anda, ano gagawin ko? Pag naghintay naman ako na mali pang quarantine, paiba-iba naman ang kanilang sinasabi. May 15 daw pwede na. Ngayon hindi na naman. At pag hindi mo alam ang iyong gagawin, nakaka-prostrate. Huwag kang mag Relax lang. Why? God will direct you. Psalms 23 verse 3, He guides me along the right paths for His name's sake. Ito po ang sigurado. Tutulungan ka ng Diyos sa anumang kinakaharap mo. Sa dami mo nang dinaanan sa buhay, eh, ayos ka pa rin naman eh. Anong ibig ko sabihin? Sayang lang ang pinag mo noon. Sayang lang ang itinaas ng iyong... Uh, Sayang lang ang mga emosyon mo noon. Sayang ang galit, sayang ang uh, worry, sayang ang uh, frustration, sayang. Pinanako mo lang ang joy mo. Bakit? Kasi tingnan mo sarili mo ngayon. Okay ka Okay ka naman eh. Okay ka naman eh. I know you have a share of difficulties na dinaanan. Lalo na kayo na nasa live stream. Marami, marami na rin kayong nadaan ng mga pagsubok sa buhay. Pero tingnan mo sarili mo ngayon. Manalamin ka. Tingnan mong mabuti. Look at yourself. You are very healthy. You are okay. Sayang lamang yung iyong pinag-worry nung una. Ang igihin mo ay ang mapalapit sa Diyos. Bakit? Kasi paano kanya igagabay kung lumalayo ka sa Kanya? Christian, hindi bagay sa iyo na hindi marunong magdala ng mga problems. Christian, hindi bagay sa iyo na kapag may problema ka, umiinom ka. Christian, hindi bagay sa iyo na kapag may dinadaan ng kampanga pagsubok, ikaw ay bumabagsak ang iyong Christian life. Hindi bagay sa iyo. Christian, kapag dumadaan ka sa pagsubok, dapat ikay tumataas. Dapat you come closer to God. Why? Kasi nandun ang buhay. And God will direct you. Hindi ka niya madadirect kung lumalayo ka. Eh, sinasama ka ng Lord. Utoy, di nandaan, utoy ha. Ayaw ka. Ayaw ka. May problema ako. Hindi, dito ang daan. No. You must cooperate with your God. With your Father who guides you along the right paths, ginagabay ka sa tamang daan. Oh, number five. Okay pa ba kayo? Okay. God will be with you in your most difficult season. Psalms 23 verse 4. Even when I go through the darkest valley, I fear no danger, for you are with me. Kahit pa ikaw ay dumaan sa season na ito, and you might call this season a dark valley. Season na hindi mo malaman kung kailan babalik sa normal. Season na hindi mo alam kung magiging normal pa. Hindi ka mangangamba. Bakit? Kasi mas ligtas ka pa rin dumaan sa darkest valley. Basta kasama mo ang Diyos. Kaysa lumakad sa maliwanag na kapatagan na ang kasama mo, demonyo. A dark valley is only dark if God is not there. 
Madalim lang ang dinadaanan mo kung di mo kasama ang Diyos. I read this article, very, you know, maraming time eh, very interesting one. The article says kung ano ang ginagawa ng mga billionaires ngayong season na to na mayroong COVID-19 o mayroong pandemic. Uh, some of these billionaires are there on their yate, nasa yate nila, you know. They are far away from people. They're in the middle of the ocean partying. Some of the billionaires went to their private islands. Pumunta sa kanilang island na hindi nila napupuntahan dati at doon muna sila tumigil na ilan lang ang tao na malayo sa pandemic and they're living their lives. And some of these billionaires are staying in their mansions Completo. But this is my point. Let us not be lulled into thinking that because we are safe and comfortable where we are, we are not in the valley of death. Wag tayong maging relax na dahil we think we are far away from the pandemic, We are staying in our world mansions. Now we are far away from the valley of death because I just read na isang batay na liligo sa pail, na liligo sa taro, sa timba, na lunod. Hindi COVID yun ha? Timba. What is my point? With or without COVID. And you are living without God. You are in the darkest valley. If anyone has not accepted Jesus as their Lord God and Savior, something more terrible than the valley of death awaits them. I don't want to preach this kind of messages. Pero kailangan marinig natin lahat. Takot na takot sa COVID-19. Ang sabi ng Bible, huwag mong katakutan ng tao na ang kaya lamang gawin ay pumatay ng tao. Now I want to change that. Of course, with God's permission. Huwag ang matakot sa COVID-19 na ang kaya lang gawin ay pumatay ng tao. Matakot ka sa Diyos na hindi lamang kaya ang pumatay ng tao kundi magdala sa lawang apoy, sa lake of fire. If anyone will refuse to accept the only Savior God is offering to mankind. Something very terrible awaits that person. It is not the valley of death. It is the gates of hell. Oh, if we can only see how Paul and Silas prayed and sang praises unto the Lord while they were in jail, They were chained in the jail, in the dark inner cell. Sabi ko, ba't kaya nilagay pa dito ang dark inner cell? Kasi gusto lamang sabihin ng verse na si Paul at si Silas were chained in the most, in the darkest part of the uh, prison. Nandun siya sa pinakamadilim na lugar. Nakakadena. And you know what they did? They prayed. And they sang praises. May isang, may, may nagsabi, medyo na bash nga eh, isang uh, sikat na komedyanteng babae na uh, sinabi sa Instagram yata na siya ay nasa kanyang mansion at uh, para daw siya nasa prison. Pero nasa mansion niya ha? At marami ang nag-comment, sobra ka naman magsalita. You are not in the prison. Wala ka sa pirisuhan. Ikaw nasa mansion mo. Enjoying the comforts of your home. Naka, very unfair yan sa talagang nakapiriso. Huwag mo sabihin kayo nasa, nasa jail. You know what? Paul and Silas is talagang nasa jail at hindi lang ba sa jail. They are in the inner cell. Alam mo ang jail nung una? Hindi naman niya katulad ngayon may mga rehas. Na, no. Yan po ay sa ilalim ng city where all the dirty water of the city flow wala po noong yung alam ninyo ngayong uh, sanitation, 
na yung mga dumi ng gagaling sa toilet will go on the other part and the water goes. No! Doon ni isang pinupuntahan ng lahat ng dumi at lahat ng dumi ng syudad ay doon dumadaan sa jail na yon at doon po nakakadena si Paul at si Silas. Madilim. Pero alam mo ang ginawa nila? Sila'y nanalangin at sila'y umawit sa Diyos. And you know what happened? Masahin ko sa inyo. Acts 16.26 Suddenly, suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chain came loose. How the presence of God can transform all the dark valley into a glorious place. Alam mo ba nung sila'y umaawit, si Paul at si Silas? Ang sabi doon, lahat na, nakapir, na nasa prison, lahat na prisoners were listening. You know what Paul and Silas were doing? They are changing the place. They are transforming the place from a dark valley into a throne of God. Alam mo ba, nakapagsinamba mo ang Diyos kung saan mang sitwasyong nandoon ka, dinadala mo ang Diyos sa sitwasyong yon. There will be no dark valley if you will bring God in that situation. Maybe you are now in your home, in your houses, in your room, listening to this. Maybe kayo na, na discourage na nalulungkot na hindi mo alam kung kakailan matatapos to. This is what you're gonna do. Come on, even if you're walking in the darkest valley, Ikaw ay mananalangin. Ikaw ay yaawit. Come on. Uh, sing. At the top of your lungs, isigaw mo. Wala namang pipigil sa'yo. Nasa inyo ka eh. Isigaw mo. Iyong purihin ng Diyos. Bring God into your situation. And this is what will happen. Your darkest valley will be transformed into a place where the presence of God is there. It will be maliwanag. It will be clear. It will be happy. It will be joyful. There's a different feeling because you know that there is no dark valley if God is there. Are you there? Yes, the place will only remain a valley of death if God is not there. Bring God in your valley by praying and singing unto Him and God will transform it, change it, and Makikita mo na lamang you are kneeling sa paanan ng Diyos. Number seven, God protects you. Psalms 23 verse 4, Your rod and your staff, they comfort me. Yan pong rod and staff, pamalo, at saka pang tungkod. Yan po yung ginagamit ng mga pastol para ingatan ng mga tupa. Yan po yung ginagamit nila kapag sila ay mayroong sasawayang mga mga ngayon ng tupa. At yan ang ginagamit din nila kapag may mga tupang lumalayo sa grupo. Alam po ninyo, hindi dapat lumalayo sa grupo eh. Kasi pag may tupang lumayo sa grupo, yan ang tinatarget ng mga wolf, ng mga asong gubat. Ganon din po sa church. Hindi dapat lumalayo sa church. Eh, hindi nga po makapag-church eh. De, kaya meron tayong technology. Alam mo, hindi ka harap sa anumang suliraning napakalakas laban sa'yo na nag-iisa. Never. Dahil nandyan ang Diyos mo, meron siyang hawak na rod and staff. Nandyan ang pamalo ng Diyos na gagamitin niya sa anumang sitwasyon, laban sa anumang sitwasyon o laban sa sino man na nais manakit sa'yo. God is our protector. Ito ang kanyang role. Gusto niyang gawin ito. May nagtatanong, Pastor, bakit ba ayaw ng Diyos na ako'y gumante? Kasi, ang gusto ng Diyos, Siya ang gagante. Vengeance is mine. It is God showing His nature. He wants to protect His own. Gusto niya ang ipagtanggol ang Kanya, i-vindicate ang Kanya. Pinepersonal po ng Diyos ang pananakit ni Numan laban sa iyo o laban sa kanyang gawain. Noon po ay uh, 
pinagbabantaan ni Saulo ang mga Christian na kanyang uh, papatayin. Si Saulo po noon, eh, terror ng mga Christian yan eh. At siya po ay nasa daan to Damascus because gusto pong humingi ng sulat ni Saulo sa high priest ng uh, Damascus. Nabigyan siya ng permisong dakpin ang mga Kristiyano sa Damascus at itali at dalhin niya sa Jerusalem. He was in the road to Damascus. And something happened. Ito po yun. Biglang may kumislap na liwanag sa palibot niya. At babasahin ko sa inyo ang pangyayari, Acts o mga gawa, chapter 9, verse 4 and 5. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Verse 5, sinabi niya, Sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, Ako si Jesus na iyong inuusig. Hindi niyo napapansin? Hindi naman si Jesus ang inuusig ni Saulo eh. Yung Kristiyano. Pero pinepersonal ni Jesus ang anumang ginagawa ni naman laban sa Kristiyano. Pinepersonal ni Jesus ang mga ginagawa ni naman laban sa mga anak ng Diyos. Nang pagaramdam ni Jesus sa kanya ginagawa yon. Kaya kinanya ni Jesus yung ginagawa ni Saulo. Saulo, ba't mo ko inuusig? Sino po ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Ako si Jesus, inuusig mo ako. Hindi naman. What is my point? Ipagtatanggol ka ni Jesus. Ipagtatanggol ka ng Diyos because it is His nature. Gusto niyang ipagtanggol ang Kanya. Kaya huwag kayong mag pag sinasabi ni Lord na mahalin mo ang iyong mga kaaway, ipanalangin mo. Dahil kung hindi mo ipapanalangin, lulusot sa kanila ang mga salitang ito. Ay, ay ibang ang, ang, ang nature mo. You are you receive the nature of God in you. You are love. You are a love walking on this earth. Okay, number eight. Dadalawa na lang po. At tayo ay ano na. Magsisimula na ng part two. God gives you favor. Psalms 23 verse 5. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Hindi ka lang bibigyan ng Diyos ng pabor. Bibigyan ka ng labis-labis na pabor. Kaya manatanggap ka na ng isang balot na bigas, maya-maya tatanggap ka pa rin. At hindi mo pa naiisaing, mamaya tumanggap ka pa rin. Because ang tawag doon, my cup overflows. Hindi eksakto lang. God is na it's not the God of eksakto. He is a God that overflows. Sabihin mo sa iyong sarili, God is blessing me tremendously. Hindi lang yon. Hindi ka lang pagpapalain ng Diyos, bibigyan ng pabor, at hindi lang niya yung gagawin ng sobra-sobra, umaawas, kundi ano, gagawin niya yon sa harap ng mga nang-aaway sa iyo. Gagawin niya yon habang nakikita ng mga taong naiinggit sa iyo. Gagawin niya yon habang nakikita ng mga taong wala nang ginawa, kundi bantayan. Kaya anong nagsimula nang nag-born again, nagkaganyan yan. Nung una, naghihintay na may pangit na mangyayari at nang sisisihin na yung pag, pagbo-born again. Pero hindi yun ang nakikita nila. Ang nakikita nila ay favor after favor na binibigay ng Diyos sa iyo at wala nang masabi naman sa iyo. Dahil ipapakita ng Diyos ang kanyang pagpapala, ang sobrang pagpapala, hindi lamang sa iyo, kundi sa mga taong wala nang ginawa ng pagsak. That is what God will do. He will prepare a table for you in the presence of your enemies. Maganda yan, di ba? All right. And number nine, God will always be good to you. Psalms 23, verse 6. Only goodness and faithful love will pursue me all the days of my life. Others may be good to you. Pero yon, if you will only be good to them. Others will be good to you. Only if you are doing what He wants you to do. But now, 
God is not like that. God will be good to you and He will be consistent. Ikaw ay malapit sa Kanya, He is good to you. Ikaw ay nagtatangkang lumayo sa Kanya and He is still good to you. Iba si God. Hahabulin ka niya ng Kanyang pag-ibig sa buong buhay mo, araw-araw, sa lupa man, hanggang sa langit. Goodness and mercy will follow you all the days of your life. And number 10, God will bring us to heaven one day. At dito ko ito tinatapos. Psalms 23 verse 6, I will dwell in the house of the Lord as long as I live. This is the best. Ano mang daanan mo sa lupa ay hindi katumbas ng nakahanda ng Diyos sa iyo. Hindi pa pumapasok sa puso ni man. Hindi pa naririnig ng kanyang tenga at hindi pa nakikita ng kanyang mga mata ang magagandang bagay na nakahanda ng Diyos sa mga umiibig sa kanya. And this is what counts. Ito ang mahalaga. That God will take us to heaven with Him someday. So many people were looking for these things that I have told you. Yung sampung mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos na yon, na gusto niyang ipakita at ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig at kabutihan kasi baka nalilimutan na natin. Gusto ng Diyos katagpuin tayo sa puntos na kung nasaan man tayo by telling us, saan man ikaw nandoon, remember this at huwag mong kakalimutan, I love you at ako'y mabuting Diyos. And so many people were looking for this favor, this blessing in so many different places and from different sources. But, the only one na makakagawa ng lahat na ito ay ang iyong Diyos, ang aking Diyos. At siya ay mabuti. He is a good God. Kaya, stop doubting and believe. Our God is good. Oh, Father God, I leave up to you, all the viewers. I pray, Lord God, that they will feel and know your love. Lord, as what you have said, taste and see that the Lord is good. Hayaan mong maranasan namin ang kabutihan mo kahit sa sitwasyong ito. Because, Lord God, it is where our hope lies. We have a good God who has a good plan for us. And your plan remains. It will remain good to prosper us and not to harm us. To give us a hope in the future. Because your plan is connected to your trait, to your characteristic, that you are good. Kaya, Ama, maganap ang plano mo sa bawat isa. Maganap ang maganda mong plano sa amin at walang makakapigil dito. We receive, Lord God, ang iyong mga pagpapala. We receive your favor. We receive your protection. We receive your care. We receive your provision. We receive your healing. Salamat, Ama. Salamat. You are good. In Jesus' name we pray. Amen.